Сега започваме след една минута. Искам само нещо да ви кажа интересно, за да знаете да си промените мнението и неща, за нещата. Аз още беше при 10 години и в София. И там в едно местенце тук такова, почвам да изнасям петък от 6 часа събота, от 6 часа и неделя от 12 часа беседи. Обаче никой не идва. Идва двама трима души и седят вътре така. След един месец станаха 10 човека. След още един 20, след това 30 и се напълни така и по коридора навън. След 4 месеца вече много от стана. И аз казвам на Стефан, моят приятел, Стефан, дай да намерим една по-голема зала. И той вика, ми добре, ще търси ме. И дава една дата, отиваме, гледаме една зала, колкото тая, и една друга по-малка, и оня човека вика, който завежда там, вика, бе, коя искате? Бе, викам, знаеш ли, дай по-голямата зала, па ще видим. А то било в един духовен център на доктор Мун. Но доктор Мун си е за мен, аз не знаех кой е, какъв е, после разбрах, че е и носител на Нобел на награда, ама той е бил много оплют от човечеството. И без да знам, че е такъв, викам, да, готово е, тук е идеално, е всичко хубаво. После тия едни имаше, които казах, викам, има ли значение? Има зала, има какво ще кажеш, има значение. А няма значение на коя точка на земното кълбо си, когато обичаш Бога и обичаш хората. Дали си на полюса, дали си на екватора, няма никакво значение мястото. Има нашето отношение към нещата, нашата любов, нашата мъдрост, нашата истина прави нещата, а не нещо друго. Нашето съзнание, понеже е човешко и сила. Иначе после доста от такива духовни организации. Как можеш ти там да отидеш и да изнесеш беседа? И е, защо да не ходя? Залата беше толкова препълнена, че помолих моите приятели, които са ме слушали. Викам, вижте какво напоследте, защото имаше и отвън, като беше студено. Минус 20 гал се януари. На 21 януари беше на 22. Значи хората започват да идват и искат да чуят Словото Божие. Добре. Това беше като встъпление. Пак, за да запомните, важно е човешкото отношение и отношенията между живите, разумни същества, а не самото място или че то било това навикано, а това не било. Дали тук е било екватор, дали там било полз, дали това е било море, онова остров или това е било планина. Всичко одухотворява човека и всичко може да го измени. Има един ашам в Хималайте, където наоколо е минус 20, 30, 40, 50 градуса студ, там е вече на пролет. Защото го прави човешкото съзнание на 5000 метра височина. Да, но около студ. Защо там в тая малка долина е се топло, се слънчево и се хубаво? Да, има такова място. Уху. И то е направено както на морския брак, Айлин Кади, започва да се цветя, зеленчуци. Това е на един духовен център някъде из Шотландия. Глухо и пусто няма вода на десетки километри. Изведнъж там се явява вода, правят сонда и цветята започват да никнат, ама по съвсем малко вода им дават. И въпреки всичко. Защо? Защото им дават любов. И тя казва, аз говорих със всеки цветенце, със всеки корен домати, със всеки корен картофи. И те знаят и издържат. Ето любовта какво прави. Любовта ги напоява и ги прави растенията да растат. Прави топлината, прави светлината, прави всичко. Това са истински случаи. Така. Започваме с Силвина. Днешната беседа. Слава на Бога, че ни е събрал. Благодаря на Всевишни и благодаря на всички вас. Приятели, че сме тук и че сме заедно. Малко верно е така. Но е добре, по-задушевна обстановка, да. Имаш думата си, защото ти си шефът, ти казваш тя. Не, 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 няма. Приятели, какво да кажа? Много любов от цялото ми сърце към всички. Много вълшебен ден е. 
Обикновено ноември нямаме лекции, но тази година ни казаха, че трябва да дойдем в Ловеч. <съща> Не е случайно. Града на вечната любов. <съща> а... Днес деня е един от дните на 50-ница, новата 50-ница. Ще се спусне много особена енергия от Светия Дух <съща> към хората, при които е завършил пречистването. И голяма част от нас също сме тук заради това нещо. На други хора ще бъде помогнато за лечението им, за да започне този процес на пречистване и така. Всеки с неговата скорост. Но искам да започнем с молитва за благословия. Не само на града, но и на цялата област. Което е, може би, една от най-важните неща, които сме дошли за да свършим друг. Да видя дали заедно да чете молитвата. Само аз ще я кажа. Жив. Добре. Слава Тебе, Господи. Господи Боже наш, Татков, Съдържител, Отвореца на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Пази и закрилей, град Ловеч. Облей го с Твоята животворна светлина и всемогъща любов. Благослови и освети този град, жителите му и цялата област. Господи, дарувай всички тези хора с вяра, надежда, любов, благодарност и мъдрост, за да вървят неотклонно по пътя на истината и живота. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти. Слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Господи, благослови усвети тази зала и всички хора, които сме се събрали в Твоето име. Казвам за пореден път кода на късмета и кода за да ви върви. Знаете ли, всичко започвате с молитва. В тая озаренията има молитва за започване на всяка правилта. Обаче би следвало да го напиша, но не съм го написал. Господи, благодаря ти. Почва с благодарност и завършва с молитвата с благодарност. Към Всевишния. Тогава всичко, дори още да, да не си му поискал нещо, да не е станало, но ако му благодариш, обязателно ще стане. И то два пъти. Преди започването и след започването. Толкова е просто. И освен това, благославите всичко и всички. Тогава, когато казва се на един човек, жив, здрав и благословен. Добавите. Още баба ми казваше, жив и здрав да е той. Жив и здрав да е оня. Тя благославяше по този начин, живи и здрави. Но не употребяваше думата благослов. А какво е благослова? Благословение. Благото слово да го дадеш. Оттам пристичат благата и благодата. Благодат е даване на блага. Оттам идва и благодарност. Дар, който ти се дава. Благо, което ти се дава. Бяхме скоро в Обединените арабски емирства и аз викам, бе, сили, дай да видя някакви пари техни тук. Нали? Няма само евро, имаме. И тя извади и ми показа една банкнота, 110, 10, не знам какво. И викам, как се казва, Дархан. Дархан. Викам, а, Дархан. Това е тако българска дума, бе, как? Разбира се, че няма нищо друго, след тако българско. Нали, азбуките са такива, всичко е това, от тук е тъм, ясно къде е. Но, викам, виж как е останало там. Дан от хана. Дан хана. Значи хана, оне, който е шефа, той печати парите, дава, прави, това са блага. И е останало тая дума. Значи, Дин Ар е сръбската валута, а Ден Ар е Македонската. Пак скоро бяхме и нохкът. Не бях ходил там, ме канеха ме сто пъти. И така. Денар. И те много държат македонците. А нашите са денари. Денари са ония на сърбите. Нали? И викам, добре, бе, денари. Ама вие знаете ли откъде къде Ден от ден. Значи ще ти светне, като имаш някакво благо. Дори под формата на пари. А ар е място. Ар 
е от тако български е влязло в старосанскритския. Сега, ако почна да ми говоря за словото, то е безкрайно. И затова идва ден А. Значи, където светлината, където е благото, там осветява. Това място. Значи, ти ако си място, ти ако имаш пари у себе си, да, те не могат да те направят здрав, богат и щастлив. В никакъв случай. И затова ви казвам, когато бяхме сега пак там, ще ви кажа това, какво ми каза посветената, която ни покани там. Тя е аватарка, разбира се, който не е чул за какво става въпрос. Ава е нашия отец, а та е мъдрост. Носител на бащината мъдрост, аватар има всеко едно село и най- има винаги аватар един поне. По-големите го имат по 5, по 10 и така нататък. Това са чистачи от отдел чистота, който е енергийно чистат цялата обстановка, целият регион. Име и на държавата, аватара чисти на планетата, на Слънчевата система, тия по-големите чистат на галактиката и на Вселената, там материалната, пълна, там не искам да се разпростирам. И тя жената казва така, тук можеш да бъдеш богат. Да, има много богати, те има и милиардери, те не си знаят пари. Обаче казва, съм забелязала, че не могат да бъдат, викам, човек трябва да бъде здрав, богат и щастлив. Тричният кот на Вселената. Здрав, богат и щастлив. Да. Но вика, да. И тя като ми каза, веднага викам, тук можеш да бъдеш богат, ама викам, сигурно не можеш да бъдеш здрав и щастлив. Тя вика, да. Не съм сещала такива хора. А викам, знаеш ли защо? Тя вика, знам. Знаете ли защо? Защото богатството, което го изваждат, е петол. Петлола е кръвта на майката земя. Не може да източват на едно живо същество, а тя е живо и разумно същество, както всеки един, или на един човек да му източваш кръвта и да ви кажа, ти си много добре, бе, ти си злато, бе, я гледай колко си добър, колко си свестен, колко всичко ти е точно. Е, как ще му е точно, като му се намалява непрекъснато кръвта? И то е едно кило, като му източиш, аз съм губил кръв. Знам за какво става въпрос. И не ми преляха една капка. Е, двам след години и половина, горе долу почах да си я възвръщам количеството 5 кг кръв, да каже има един мъж, 4 кг и половина жена. Ама, може да ти сменят и цялата кръв, ако се сетят, че си изгубил много кръв, но на мен никой не се сети, че съм изгубил толкова кръв. Да. И по-добре. Защото се свързваш кармично с оня, който ти е дал кръв. Защото кръвта и кръвната плазба са носители на абсолютна информация. Но няма да се разпространявам в това, защото днешната беседа с Пърт Силвинка е най-вече за истината, свободата, мъдростта, любовта, която вървим. И така, започвам вече основната част. А, ако може да започнем с молитвата да. за здраве преди това Добре, и след това вече готово. се продължим с темата. Особено за здраве, да. Благодаря. Ще казваме заедно, казваме на фрази, повтарят, всички повтаряме. Казваме и за децата ни, нали, в оригиналния текст го няма това, но ще добавим и за децата, на всеки един, който има, който няма, независимо, че няма, може би те ще се появят тези души и чакат въплъщение. Всеки има деца. Неговите мисли, неговите чувства, неговите дала са неговите деца. А или че, той може и да няма физически деца. Това го казвам, аз и се подписвам. Много да. хора ме питат, добре да си увинка така от само себе си или ще се излекуваме? Казваме молитвата и от само себе си. Ма как от само себе си? Ма знаеш ли колко ангели работят денонощно с тебе, за да ти помогнат? Не само физически да се излекуваш, но и духовно да се пречистиш. И духовните дарби да дойдат да се проявят. Защото аз съм казвала не веднъж. Всеки носи капитал от предишните си прераждани и въплъщения, от неговата опитност. Това е неговата опитност, най-големият му капитал. И когато той има и положителна опитност, това са приятелите му, това са дарбите му, това са способностите му. И този капитал всъщност е нещото, което започва да се проявява, след като протече божествено лечение. <съща> Получава подкрепа човека. Така. Така, че не е от само себе си. Така. Молитва за колективно здраве от книжката на Георги я четем. Господи Боже наш, Татко Вседържителю, Творец на небето и земята, 
Господи, на всичко видимо и невидимо. На всичко видимо и невидимо. Молим те. Молим те. Дари нас и децата ни. Дари нас и децата ни. С твоя съвършен мир. С твоя съвършен мир. Хармония Молим. и благодат. Хармония и благодат. С твоята животворяща. Животворяща. Лечебна сила и мощ. Лечебна сила и мощ. За да излекуваме напълно. За да излекуваме напълно. Душите и телата си. Душите и телата си. За да изпълняваме. За да изпълняваме. По-съвършено. По-съвършено. Твоята воля. Твоята воля. И да живеем винаги. И да живеем винаги. Според твоята велика любов. Твоята, Твоята всевечна мъдрост. Твоята всевечна мъдрост. Твоята ослепителна истина. Твоята ослепителна истина. Твоята пречиста справедливост. Твоята пречиста справедливост. И Твоята изумителна доброта. И Твоята изумителна доброта. Благодарим Ти. Благодарим Ти. От цялата си. От цялата си. Душа, ум, сърце и воля. Душа, ум, сърце и воля. Господи, Твоята воля да бъде. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти. Благодарим Ти. Слава Тебе. Слава Тебе. Амин, аум, аумен. 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 Озарение по пътя не е моя книжка. Естествено, че не е Господа. Казвал съм го небе. Инструкцията, която ми беше дадена. Синко. Стига час и половина молитви, тръшване, попски работи, ритуали, медитации по 4 часа. А, бе, минута. Аз чувам веднага първата секунда, първия миг. От половина минута до една минута и половина. Искам да направиш, аз ще ти казвам, молитвите. И те са толкова мощни, толкова се силни, че веднага косата почва да ми настъхва, веднага ми се активира цялото тяло, а и сега, докато се казва молитвата. Да. И всеки трябва да започне да я усеща. За какво са дълги работи? Ми ясни кратки, то е у нас, то е около нас, то е всичко. Така. Ще ви кажа, понеже е истината, една-две случки. Ще ги потълкуваме, ще кажем нещо от тук, от там и всичко ще си дойде в реда на нещата. Има един постулат в моята книжка Златните песъчинки, е тук или лавата, 110, който гласи така. Любовта е най-великият светия. Мъдростта е най-великият учител. Истината е най-великият защитник. Почвам за истината. При доста години беше, не бях кой знае колко известен така, ама все пак ме знаеха вече. Така съм сега при 11-12 години от планината. Нали? И идва един човек, 7-8 години или колко минаха, не знам. И ти идва при мен така, гледам го и викам, това е, разбира се, доказвам, с какво мога да ти бъда полезен? Това е на аватарите израза. После ще ви кажа за една песничка, но нека завърша това. И да се... да но не, не забравям. И той вика, Георги, знаеш ли, нищо не ми трябва на мен, аз съм заможен човек. В една далечна чужда държава работех много далеч от България. Имах това работа, така, всичко. Идвам при тебе на изповед. О! До сега би като това, което ми се е случило, на никой не съм го казвал. Ни на родната ми майка. Тогава вика, бях и Арген, още, макар че вече на възраст 45, аз вика, се ожених на 50 години. 45-6 годишен такъв, нямам дете, коте нямам. Вика, майка, баща, живи, здрави, такива. Но ми се случи нещо, което ми промени живота за цял живот. И по друг начин вече живея. Вече разбирам, че можеш да живееш живия живот. Има жив живот. Има спящ живот. Има мъртъв живот за хората. Те така. Едните са вика, живеят живота, те са живи. Други спят и го живеят, и те ти са умрели и го живеят. Така. Той ме светна за това. 
И казва, бях в една далечна страна, фирми имах и така нататък и се занимавах с разни финансови дела на много големи богаташи, милионери и милиардери. И понеже знам няколко езика и най-вече руски, а там на английски, вика, знаех немски, испански и не знам още какви, но руски език, вика, съм работил едно време още в Съветския съюз, знаех го много добре и когато дойде новото време, започнах, вика, да работя с много големи богаташи, милионери и милиардери. И им върша финансови сделки, работа, те си регистрират фирми в тая страна, защото избягват големите данъци от Русия и така, доста вика така, може да се каже легално. Усеща вика, че нещо не е много ранет, ама карам, защото печеля. И така вика, карах 10 години на доста хора, десетки вика, имам правен финансовите документи, работи, сделки и така нататък, разполагам с техните пари, накрая отчитам, всичко е точно. И каза, имам някой лев, не ми плащат кой знае какво, ама все пак печеля, къща там си купи, така. По едно време, вика, обаче се прибирам в България, през една отпуска, седех една-две седмици и до нашото село, вика, минавам и гледам едно имение, един богаташ го направил, много хубаво, ама или високи зидове, вика, къщата се продава, басейни, работи, зеленина, всичко, само се събуваш, Сигурни чехли, вика, има вътре и влизаш. Обаче, стотици хиляди евро. Вика, трябват пари. Аз имам някаква сума, обаче не ми стига. Най-малко сто хиляди евро. И вика, няма да ги изкарам нито за една година, нито за две, нито за три. Оле, дали ще стои той имот или не. Аз мисля да се прибирам в България там. И великолепно. Падна ми на сърцето. И почвам да мисля, как да изкарам пърни? А имах предвид, че имаше някакви банки или такива институции, които даваха, когато им дадеш някаква много голяма сума, изведнъж само за 24 часа или 48, ти връщат 20% лихва за парите, дето си дал. И вика, свързах се с една такава, тя бяха неколко следиги от дълго време, и викам, чай да проверя, че изгоря с 10 000 евро голема работа. Давам 10 000 евро, след 24 часа връщат ми 12 000. 2 000. 2 000. Така. Обаче аз още да се двумя, не от моите пари. Тебе да изтегля на някои от моите клиенти. От сметката, понеже имам право, въртя много пари, теглям и ги прекарвам за 24 часа и решавам, избирам си един Руски богаташ, вика с кореби имаше, не знам какво, тирове, транспорт и трансфери, нещо се занимава човека. И него го познавах, защото половината ги познавах, другите с последници работеха с моята фирма. Но него го познавах и викам, от него ще изтегля 500 хиляди евро, половин милион, а има много милиони при мене и ги въртя. Залагам ги за 24 часа и получавам веднага 100 хиляди евро. За 1 милион 200 хиляди евро за 24 часа. Речено стонено. Обаче, казва, знам, нещо ме притеснява, ама викам, ще го направя. Толкова голяма съблазън там за този имот. И един ден, хубав ден беше, вика петък или събот или неделя, не знам, но не беше такъв делничен ден, ама чакам 24 часа да стане делничен. И правя този трансфер, изплащам всичко точно, от там вика да, получена е сумата, след 24 часа получавате 600 хиляди евро. И аз вика връщам от тия 500 хиляди и с 100 хиляди си отделям на стене. Какво обаче става и как действа Господ? Няма тия 24 часа, нито съм спал, нито съм ял целия на ногти. Вика, през цялото време. И минава време, минава времето 24 часа, 25, 26, 27, са на обяд. Аз чакам непрекъснато да ми изпащат съобщение. Са на вечерта. 
съм. И викам, абе как? Ще изчакам още един ден, нещо може да се случи. На следващия ден проверявам и какво се оказва. Срив в системата и нищо не се знае кой на какво е. Електроника ли, хакерска атака ли, какво е. И оттам ми казва да, попадаме фалит, не знам какво, изчезва това дали е банка, полубанка или някаква институция. Един господ знае, мошенничество ли е. Точно при мене всичко изчезва. Видях се в дървен костюм. Веднага, моментално. Кой богата ще ти прости? Коя мафия ще ти прости? Няма такива на земното кълбо. Целият вика, нито я, нито, нито пия, нито спя. Не мога да ходя като съм на бул. Аз не съм на мене си, на себе си. И казва, чуда се какво да направя. Да се гръмна, ама. Вика, аз съм възпитан все пак религиозно. Знам, че самоубийството е много голям грех. И решава ми се обаждам на този човек. И той вика, след три дена идвам във вашата държава там къде е и дойде с частния си самолет. И понеже идвам, идвам ми е на гости, вика, аз имам къща, посещам ги тия, вика, разбирам се с тях, 10 години работя, имат ми доведе. Дойде човека с двама тима души и аз викам, искам да говоря на четири очи с тебе. И той вика, момчета, разкождайте си изграда, ние имаме малко работа. И остана. И аз му викам така и така. Реших от та до я да му кажа от игла до конец. И започнах. И му казвам цялата истина абсолютна каква е. И викам така и така. Един имот се ме съблазни. Реших това, това направих. Изтеглих. Край. Нямам ти пари. Не мога ти върна. Е там учек мъжето има един пистолет. Взимаш. Взимаш от у кухнята вика има ръкавици такива готварски или не знам какви. Взимаш ги, слагаш ги. Гъмваш ме. Нали, слагаш ми пистолета до моята ръка, аз съм го хващал. При това много пъти. Взимаш, излизаш, фърляш лекавиците у коша за буклук, качваш се на самолет и си заминаваш с юнаците. Пито платено. Вика, ето ми. Като ми разказва историята, пак ми се наблъжних очите. Вика, аз плача и той плаче. Той плаче и аз. И той ми вика, Иванушка, защо направи това? Бе? Как ще те застелям? Той вика, да убим. Аз не, не мога сам да се убия, защото ще да съда Господа. Ма ти можеш да ме убиеш, спокойно. Или плати юнаците. Ти ако не искаш да си цапаш ръцете, прати ги. Има си такива, които си свършват тази работа. Той вика, не мога бе. Аз не съм заборетял толкова честно. Но никога не с кърп, никога с убийство. Да. С избягване на законите, с контрабанда, с пекарване на стоки, с търговика тук там е. Така имам десетки милиони, стотици имам. Как може за половин милион, майната му на милиона? Как ще ти взема живота? Абсурд. Що не ми каза, бе? Що не ми поиска, бе? 100 000 евро. Боже, ви капаш, ще да ти ги дам, бе. Не 100. Ето, и сега. Взимай, изтегли и купувай той имот, щом ти е на сърцето. Взимай го. Значи, има и богати човеци, честни, почтени. И вика, човека ми прости. И вика, ето, правя ти го подарък. И до сега казва, сме приятели. Викам, добре, защо дойде Стефан при мен да си изповядаш? Той вика, слушай сега. Като ти говоря на тебе, ти се насълзих очите, нали? Викам, да. Е, да, ама на дядо Поп и на дядо Владика нямаше да се насълзят. Затова не отидох да им кажа на тях. А идвам да кажа на тебе. Защото ти си истинския. Те са менте. Сигурни. И от тях истински. Хора. 
И за това пак казвам, най-великият защитник е истината. За това го молим. Аз ви говоря с плитчи, с случки. Всичко ще излезе наяве, както е писано в Евангелието. Още една случка ще ви кажа за истината. И я запомнете, защото и аз съм бил грешен, па и сега съм от време на време, но съм си изтърпял наказанията и съм платил всичко кеш. Абсолютно. И затова имам право да седа тук и да говоря. Един офицер, мой приятел, боен, ми казва, Георги, ще ти кажа една случка. Защо при мен идват и на мен ми казват тия случки? Престъпници, мафиози, идват и ми се изповядват. Не знам. Но просто на мене. Така ми се случва. Един вика, защото ти имам доведе нещо. Вдъхваш ми доведе. Слушал съм ти бесеите. Така. И той казва, знаеш ли какво се случи? И аз вика, не съм много праведен. Ама ще ти кажа, какво ми се случи на мене. Казва, жена ми работеше в една фирма. Изказваше горе. Долу кърпиме така положението. Децата вече големи. Вика, 15-16 18 годишни ми били. Вика, и учат некъде по света. Обаче, вика, жена ми, след работно време остава по 4-5 часа и казва, аз работя, донася пари у къщи. Вика, извънреден тут, извънреден тут, извънреден тут. Почти всеки ден. И аз викам, какъв е това? Не може. Връща се, прибира се уморена, не си а, да, семейните задължения. Тя не си изпълнява, не аз. И кай! И аз си викам, мина така, като е една година, една година и половина, викаме, бе, нещо, няма ли да излезем някъде, нещо, да се чувстваме като семейство. Аз викам, още съм млад фактически, на 50 години човека, къде? И вика, не аз, така. И най-сетне вика, като мина такова време, викам, какво да се занимава? Да, на мен ми тя жена. Не съм вика такъв да си хвана любовница и с нея да си излизам, да си ходя. Тя сигурно не беше да каже нищо, вика моята жена. Или, нали, скрито по крито ще ще да бъде. Обаче, вика, не съм такъв просто. Но, викам, ще отида на публичен дом. Бе. Те има си телефони. Това, онова, идва. Мадам. При мадам Джина. Мадам Джина казва, да, ето всичко е точно, плащаш, имам пари, аз съм болен. Вика. Така. Вече на сторен. И една вече, вика, след работно време, тям се обичам, се обичам се цивилен, всичко си оставам в къщи, тънгър, тънгър, тънгър. Обадил съм се по телефона, отивам, мястото, къща, няма, направена, всичко точно. И аз съм, че е полулегален публичен дом, разбира се. Отивам, мадам Джина ме среща. Вие ли сте господин? Аз съм един кой си. Да, я да видим. Той ми тук имаме. Само, че не даваме касови бележки, ама си платете. Имаме каса. Добре. Плащам си. Еди кой си е таш, еди коя си стая. Там сме избрали за вас една хубава, прекрасна дама. Нали? Вие понеже питате на колко години си, какво е и така нататък. Викам, да, благодаря, всичко е точно. Касвам се горе. Влизам дамата. Да, шока спална. Вика, седи с гъб и прелиства някакви списания, чисто гола, разбира се, чакай, жената, в крайна сметка, на работното си място. Нали? И вика, и аз влизам, и викам, добър вече, здравейте. Тя се обръща, и кого виждам? <ръква> Собствената си жена. Собствената си жена. И ча. Е, вика, гън да ме беше ударил. Какво ще ще да стане? Няма ще да си изумя толкова. И тя вика, ама ти, кой ти каза, че съм тук? Тя мисли, че аз отивам на проверка. Аз наистина си отивам като клиент. И викам, слушай, голям късмет имаш, че не съм с униформа и пищова не ми е тук. Тогава бяхме заложени да ходим с ладържи. 
щях да те застелям като куче, повече да не си се прибрала вкъщи. Не искам да те виждам. Станах и си излязвах. Втори път. Истината. Ама то е истината. Това вече прави духа, а не тя да дойде и казва мъжа, аз бях проститутка, сега вече не съм. И за година, две, три, пет години работих извън до всека вечер с много клиенти. Чека вече с нови клиенти. Това вече какво е? Сега ще ви кажа. Казал съм го накъде. Има три вида смелост. Първата е смелост, такива диваци като мене са много. То фърчи, оне се качва по алпите или там по хималайте. Трети пътува с яхта сам, четвърти объчва, слагат го, пускат го по Ниагарския водопад там. Нали? И всичко е точно. С бъчвата пада, бъчвата е здрава. Много смелчаци има. Смелост, храброст. Храбеци също. Като направиш подвиг, Изваждаш скоро, един беше извел от едно горещо общежитие, народ, да, доктор, беше какъв, не знам. И има, да, един вече беше доктор Спасил 28, който стана някаква много голяма награда, но той умря от заните си от един автобус. Доктор от горещия беше вадил и той почина от изгаряне. И той. Да, това е подвиг. Това е храброст и заради това на фронта са получавали Георгиевски кръс за храброст. И има още нещо. Доблест. Най-високата храброст, най-високата смелост се казва доблест. Доблясък. Ти си изчистен доблясък. И си чистиш доблясък. Следователно, това е доблест. И он е човек, който беше в първия случай. Той е човек, е доблестен човек. Има смелостта. Сбърка съм, залагам ши живота. По-малко живот Господ не признава. Но да си заложи живота. Да. Направил го от глупост. И много са си заложили живота точно. Едни от невежество, едни от глупост. Когато вълната дойде и отнесе много хиляди хора в Индонезия. Много. Десетки, стотиси. Цунами. Изчезнали безследно и които са намерени и които ги няма. Та жена, при която бяхме, каза, аз бях точно по време на наводнението. Отивам там, някаква сделка ще върши. Моят хотел е стабилен, на третия етаж. Първата вълна, която дойде, беше малка. Два метра не можа да размести колите. И мутна, може би, бараки е такива работи. Но животните, когато влизах в хотела долу, два часа преди земетресението, което е в океана и вълната, всички животни, котки, кучета, кози, прасета отвън, където са пуснати, се качваха нагоре по планината, в това гърче, където е била тя. Една, една, един бият вика, много висок. Всичко се качва нагоре, каквото може да ходи. Е от по-добър знак от тоя. Аз съм виждал 4 часа преди а, на планята Вранча, от на 4 март земетесението 1977 година, бях в Северна България, много близо там. И много добре го усетих. Котките от това село тръгвам към другото. 8 часа вече. Та даже по-пълно беше. 9.20 стана за бете сега. Масово от селото напускаха стотици котки и това до мене вика. Котешки, ще има котешки конгрес, къде отиват в, на полето. Котките са усетили вълната, която идва. Котки. Всичко тогава за път. Викам, котките не ходят на стада, бе. А те стотици от селото село и го напуска. То голямо село с много къщи. И в полето и заминават на някъде. Значи, това е било знак. После чу обучението като на танкове. Това е подземното обучение. И какво става? И тя казва, гледам от прозореца и 
Вика, обаче първата вълна изкара толкова много риба, че уния награбиха, вика, местните, кошове, не знам, всичко, и почаха да се бият рибата по плажа. И тогава да е хубавата цунами 6 метра. Нито един не отседа. Стотици, хиляди хора сигурно бяха по плажа. А тя, вълната е 50, 60, 70 км. 100 може. Човешкото невежество и дава си живота за глупости. Та да, напълно за глупости. Значи, ма те не знаят. Това е невежество. Да не знаят, че има минимум 12 вълни според кода на Вселената. Той е отличен. Минимум ще са три силни. Вчера или онзи ден беше времето топло и между двата прозореца пълно Смухи. На коридора, на стълбището. И понеже нали съм любител на живота, решавам, викам, не ми се пускат вътре, ще отворя леко външния прозорец и вътрешния леко ще е затворен и те ще си излезат, защото има, на турски се казва аралък, луфт или пролука 2-3 см. Викам, благоволен съм. Отворих леко. Дърпнах втория. Това затворих. И стои гледам. Наблюдавам. А те нагоре надолу, да кажа, някои вече бяха заминали, може би, два-три дена са седяли долу. Имаш така от мухите. Но другите бръмчаха и летяха нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу. Какво установих? Човек трябва да гледа и дребните, и едрите неща. Някои мухи кацаха и започваха да лазят. И откриха отвора и излетяха на вода. Тоест спасиха се. Всички, които хвърчаха, тоест много нахъсканите, много така с голямо его, хвърчат нагоре, надолу, бръмчаха, 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 докато се стъмни студеният въздух в лезда и на другата сутрин всичките бяха Долу. Но не искаха да пълзят, не искаха да лазят, не искаха да станат изтривалка. Не искаха. Те искаха да бъдат горди, достойни, със самочувствие, сего. Ага. И платиха с какво? С живота си на насекомо. Нали ме разбрахте? Всички, които се починиха, всички, които са по-послушни, по-кротки, Смирените. Тая земя пише черно на бяло в Евангелието. Да. Не, това е блажени е, нищите духом. Нали, тяхно е царството небесно. Но смирените ще, клотките ще наследат земята. Или смирените. Кой беше, не знам. Поред кое е блаженство. Няма значение. И така. Стигаме до живия живот. Живия живот го живеят доблестните хора, а мога да ви кажа, че когато един аватар е слязал отгоре, той си залага живота за една манджа, която трябва да направи както трябва. Не да си заложи живота, че в този град като кмет ще направи улици, тротуари, училища, болници, църкви. Да, това е голяма работа. Наистина. Но от най-малкото до най-голямото аватарите си залагат живота когато работят за планетата и за човечеството. Това е живия живот, защото си осмислят живота с една кауза, една идея, една мисия, която е много голяма. Човек може да е милионер, милиардер. Идва при мен и вика, не съм щастлив, бе, Георги, защо? Ми нали си купи Хале Дейвисон, викам, за който аз този мотоциклет, като бив шокер и мотоциклетист, го мечтава цял живот. Да, но как ще да направя с него? Ще ти дам, бе. 150 хиляди евро или не знам колко е дал. И е, щастлив си, нищо вика, напих две кръкчета и се прибрах и край. И ми мина мера. А, мина ти е мерак. И не си щастлив. Не. Имам деца, имам жена, децата по чужбина, нека да учи ли той. Богат човек и мен, има милиони. Е, защо не съм щастлив? Защото няма какво да ти осмисли живота. Разбери ме. 
няма какво да те осмисли живот. Знаеш ли, че на един просов чар, който решава всеки ден, прави нещо за човечеството. Ма какво е то? Млякото, което е да види колко кисели млека може да направи от това, колко вида и да даде на хората нещо. Прясно, кисело, как да развържда животинките, да прави по-добри раси, кръстоски, всичко. Той работи за другите. Ми той има някаква голема идея. Да, може да не е планетарна, може да е само за селото, но тя е по-голяма от онова егоистично, което го имаш и еснавско мислене. Тия хора, които мислят и работят за цялото и за обществото, те живеят живия живот. Значи, трябва да, да живееш така, че да мислиш не само за твоето семейство. Това са спящите. Те са в черупката на еснафа. Еснафа мисли, ами аз съм тук, съм добре в моето гнездо, няма да пусна други, ами в друго няма да ходя. Приятелите, жената, децата тук, екстра съм. Това е спящия живот. Спи. А мъртвия живот просто човек не знае за какво е дошъл на тази земя и защо живее. Просто става сутин автоматично, нахранва кобилата да допеше от село Чуковезе в Дагоманско, нали, отива я на водопой, после излиза или е в прага да кара, ако няма да кара нещо, побива е там да пасе и отива в кръчмата и почва да се налива. И си пие. Без никаква мисъл, никаква идея за нищо. Не. И на комшията не да помогне. Евентуално може да му помогне. Разбира се, он ако го покани нещо да вкара дърва и така нататък, нещо дребно. Но до там. Човек може да работи с мисълта. И тази мисъл да е много мощна и силна, когато благославя Вселената, галактиката, Слънчевата система и планетата Земя. Оля ден, случайно, гледам две хубави тикви, такива балки, викат или кестини, тия кръглите. Ние нямаме такива, много тикви имаме, ама цигулки и да други. От градината, но нямаме. И аз викам, чая да спя тук да взема. По едно време минава покай мен един юнак и вика на жената, която ги изнесла така, бабата от петнато тогава в нашото село. Вика, бе, слушай, ти миналата година участваше в наш дом, в непатриотичен дом. Има някаква инициатива там на общината, патриотичен дом и вика, ние избираме най-добрия патриотичен дом, който еди какво си е направил за селото, някакви правят за селото, наистина, на някаква благотворителност, томбола и така нададък. И той носи едни такива листовки и аз викам, какво е, каква е тази инициатива, да чуя. И той вика, еми, ето ти една листовка, че ти. И аз викам, патриотичен дом, да, общината, еди, какво си прави, нали, от там средствата, които се събират от томболата, се влагат еди, къде си, в читалището и не знам какво и така. Викам, бе, идеално е. Обаче той вика, не искате ли да участвате? Викам, не, аз не съм патриот. Нямам нищо общо с патриотизма. Ма как? Аз съм родолюбец. Да, обичам си родината, обичам си българския народ. Това е род. Да си родолюбец е едно, да си патери от е съвсем друго. И аз му казвам, уби бене и би патрия. Знаеш ли викам какво е това на латински? И ми гъм, млад мъж. Викам, сега ще ти го кажа. И ще, ще ти го преведа. Значи, при който режим, при коя партия ми е добре, при който ние да командваме, това е моят режим, моята партия. Значи, това е материално да си добре. Еми, значи, ти нямаш собствено мнение. Ако твоята партия загуби, ти отиваш при печелившата партия. За това, дали е бил либерал или консерватор, за Байгайно не е имало абсолютно никакво значение. И едните и другите са маскари. Той казва на Алеко. Били във Виена. Ами, ти, Алеко, какъв си? Той вика, Алеко ми никакъв. Ами, аха, ами да знаеш, ти е, дали си консерва или либерал, или демократ, и едните и другите са маскари, да знаеш. Сега, 
Але кој вика, бајганјо, дај да излезем из Вената да ја видиме, бе, тука, Вјенската опера. Там, е, какви работи дават, известна в целија свят. Стари музеи, архитектура, работа. Бајгано седи, брои си мускалите вътре в дисагите, нали, с розово масло, набираш и продава. И вика, леко, да знаеш, какво ще иградам на Виената? Хора, къщи, салтанати. Салтанати, значи угаждане. Хора, къщи, какво да играда на Виената? Същото мога да кажа и ние, дето бяхме в арабския стан. Не, че не си свършихме мисията, защо ходихме там. Всички викат за четири дена, викам да отидам да се изкъпя в Персийския залив. Доволни ли сте? 34 градуса температура, има, викам, едни шамандури, след 20 метри има друго въже с шамандури, ама има и една мрежичка, защото оттатък седнат, викам, едни симпатични, хубави каки по 7-8 метра, където хапката им е 30 кг месо. Аз съм 56 кг, нема да им стигна за две хапки, така че нема да ме вземат. А има мрежи, за да ги отделят. Случайно, ако има на близо, да не могат да минат на плажа. Температурата беше 33-34 градуса. Изкъпахме си така солена водата. И пак знам, разберете ме. Не бях ходил там. Не бях виждал пустиня. Не бях виждал самолетна патрула с 850-900 км в час. Само пустош. Три часа. Хиляди километри. Нищо. Нищо. Къща. Покрив. Нищо. Е отдолу или пясък, или каманак, така, по край морето, като минахме. И разбрах, че наистина тук е Раят. Това наистина е част от Раят. Защото знаете, че Черно море е бил целият Рай, нали? Голямо. Значи това, което е останало от тази страна е най-близко до Рая. След това са романците, Нагоре положаваме украинците, грузинците, арменците, иранците, така. Турция е до някъде, но от другата страна е по-безлюдно и повече пустини има. От тази страна, на нас къщето, което ни е дадено, е абсолютното райско къче. Тук има 13 000 вида лечебни растения, които няма такова многообразие нито в Южна Америка, където се хвалят из джунглата, нито другаде по света. Всяка едно растение е билк. Само, че човек не го знае за какво е. Така, живия живот, спящия живот и мъртвия живот, казах и за това. Сега ще ви разтълкувам, не че текст, текста го знам. Така. Най-опасни са пресъхналите очи. Значи човек няма човещина, ако не се просълзи, дори от една история. Дори от когато усети божествената енергия, когато слиза. Ако може да я усети. Така. Но тук се подсещам така. За песента с която изпращат отгоре аватарите и учителя я е написал, хубаве, Силбина я пее. Скитах се по годи плани, която ми е любима песен, защото я чувам, като те изпращат отгоре, а тук те посещат с песента Ти си ме, майко, човек, красив, родила. И на едната ми се просълзяват очите и на другата, не знам защо. Сега ще ви кажа нещо, за да сме наясно и после давам думата на Силвина. Боле един час вече. Така. Скитах се по гори и планини. Един незнаен ме придружаваше. Касвахме и слизахме високи, светли върхове и ходейки той винаги с мен бе. Там горе видях аз Неговата светлина, що ме озари. И каза той, помни, че горе трябва да си. Слезни и знай, на всички полезен бъди. Тълкува. Разяснявам. Аватара слиза отгоре, нищо не му е ясно. 
ако е за първи път, като моя милост. Ако е за пети, десети, вече е светнат. Има опит. Скитах се по луди плани. Това е точно думата на лодата горе-долу. Ето ти горе, как си бе горе-долу? А, горе, а, долу, а, горе, а, долу. Не си в материята вече. Как ще си иначе? И ето, скитах се по луди плани. Един не знае, ме придушаваше. Той не знае. Има един, ама нито го е видял, нито го е чул, нито нищо. Защото му е поистито нещо отгоре. На всеки един от нас. Така. Но до идва време аватара, та е за аватарите специално песен, но всеки, който се издигне, се отнася и за него. Но на аватара има мисия. Значи обикновено човек трябва да се уничи собствената задача. За какво е? Ако е бил скъперник, сега трябва да е щедър. Значи. Ако е бил богаташ и не е бил почтен, сега ще го направят клоша. Да, да бъде благороден, значи великодушен, щедър, милосърден, идва да си научи едно качество, една добродетел през живота. Написал съм в Звезда Роса 42-те добродетелства, там имаш и доста най-разпространените грехове. Ще потълкувам малко и от нея, така ще може да изяви от времето на Силвина, 10-15 минути само, има интересни неща. И така, продължаваме на там. И ходики, той винаги с мен бе. Да, ти не го разбираш, ама Господ е с всеки един от нас денонощно. Той не се отделя от нас. Ние се отделяме от Него. Ние се отдалечаваме и поради тая причина на нас не ни върви. Чисто и просто се пускаш от ръката на баща, сега съм го написал в Звезда Руса. До 4-5 години, с мен се случи. След 10 секунди се изгубиха. Той е така народ в градинката на църквата Света Тойца в Софи. Сърги, народ, това е онова край. И аз само рева, плача, тръжкам се. Да, ние се губим. Господ никога не се отделя от нас, ама ние се отделяме от Него. И така. Там горе видях аз. Значи горе си видял Неговата светлина. Вече се издигаш и знаеш, че другите имат една задача, а ти вече имаш мисия. Защото Господ вика, синко, ти слизаш с тази мисия на земята. Да си какъв е тата? Ами да си чистач, бе. Отдел чистота. Чистиш. Ма кой е чиста, бе? Ма буклуците, които са мисловните, енергийните буклуци на хората. Защото и да че тази планета до сега да е гранала сто пъти, ако не изплащам такива като тебе. Чисти там, е, от това село те плащам, чисти. Всички глупости, които са напили селените. Той бил жена си, он е бил животните. Тетя се развел, четвърти изневерил. Всичко, каквото ми може да ви дойде на ум, се чисти около 90% от аватара. И остава само 10% като карма на тия хора. Но те не могат да понесат тази карма. Толкова огромни тежести имат. Но ли се някой трябва да я чисти? И това не е да са приказки. Това е истина, което ви казва. И така. Там горе видях аз неговата светлина, що ме озвели. Вече знае. А, Господа ти се представи. Вика, синко, почти да работиш вече. Нама, чистота от дела. Качваш. Кофите с буклу, контейнерите, изкарваш, няма това олава. Ама, чакай, аз си, искам още тъ... А там си свикнал с хубавия земен живот. Лели, колко ми беше тежко. Що, що съм ревал, не искам да си взема. Един месец плачи, не искам да си взема службата. Как? Как си взема службата? Свободна воля. Лош свободна воля, да, ама разпускаш по земно му, ау, всичко си е точно. Да. А после вилката и всека, всека минута, всека секунда, ти казва какво? Не искам да се хваля, а сега няколко седмици не нали, изкарах пълен глад, после захрана и до сега съм на специален режим. Само на ангелски режим. Не съм на човешки изобщо. Казвам истината. Така. Близките ми знаят. И ти, викам до кога, питам го. Господи, как бе докато си живе? Ма така, както бе в планината. Ма аз няма да мога да го издържа, защото съм свикнал на благинките. Нали? Това ви, а, син, кой ще го издържи, всичко е точно. Така. И каза той, помни, че горе трябва да си. Значи съзнанието на Ватара винаги трябва да е горе. Разберете, той трябва да е на земята, но винаги трябва да стои извисен и да работи с добродетелите. Не с пороците. Не с тия всички неща, които са греховни.
Помни, че винаги горе трябва си. А аз бях слязал, моя бети, приятели, ао, забравям. Така ли? Еми, още марвате веднага. Няма начин. Се вкарат в палия път. Чисто всичко е за добро. Така. И значи, защото по ми харесва земния живот. Едно време не може да го понася. Ни към, какво там се тук, бе? Като знаеш, помниш откъде си слязал. Слезни. Значи, долу при всички хора. И на всеки полезен бъди. И заради това, когато дойде при мене някой, това ми е моето изречение. Какво мога да ти бъда полезен? Питам го. Сега. Една. Да. Благодаря ти. Точно. Да. Не, не. Направо минаваме. Сега искам нещо да ви кажа, което тук. Аз малко. Но ще го тълкувам за първи път. Защото до сега чел съм го, ама не съм го тълкувал, така че без репетиция го казвам. Свитък океанът. Какво пише тук? Това е те наречения Атлантски свитък. Дали от Атлантско? Не, не знам. Датираш около 42-36 000 години преди Христа. Дадоха на мене енергийния свитък, който е за духовния, а на един бай милю, мой добър приятел, дадоха материалния, как се развива земното кълбо в материята. А на мене ви дадоха как се развива в духа. Значи и всеки. Давам му аз носа този свитък и викам, бай милю, моето момче, а да вземеш да преведеш от него. А, не, той като опаде. Вика, не пипам. Що не пипаш? Дадена на тебе вече, ти ще се занимава с него. Как мога да твоя свитък, аз да го взимам? Ами твоя, ти си го написал тук. Е, моя, може да го погледнеш. Викам, това е, погледни го и тоя. А, не. Не искаш да го гледам. Това беше скоро, няма и месец. Така. Океанът какво означава най-напред? Океанът не е само вода, както ние си мислим. Океан е всяко нещо, което е огромно и безкрайно. Дали е вода, дали е въздух, дали е огън, дали е ета. Да. Вселената е океан. Всичко, което е голямо, е океан. Какво означава океан? Океана означава ок е от око светлина. Е еволюция. Има еволюция, когато има светлина. Тогава има живот. Окей. Okay. Ан. Ан е течението на светлината, любовта и живота в Божествената Вселена. Когато го обърнеш обратно, оттам следва Ан, Ангелина, Ангел и така нататък. Вижте. Ан, буквално казано, че е живот. Така. А е светлина. Като го обърнем на, това става щедлост даване. Защото всяка една дума може да се напише в кръг. И като четеш в кръг е едно. Дали е от ляво на дясно или от дясно на ляво, няма значение. Така се мучи да толкова. Това кръг. Думата може и на кръс, на плюс. Аз съм говорил сега за плюса, за равнобедения кръс и за кръста, който е за смърт, страдание и мъчение, т.е. разпятие. Ето, не искам и да го виждам. Но кръс е много важно нещо. То основа съсредоточие. Писал съм го някъде. Така. Значи, ето какво пише. Разбрахте какво е океан. Значи, О е колектив между другото. Ок е, е свет, светлината, окото, което се дава. Виделина, по-точно. Значи, виделината. И Ан е реката на светлината, на любовта и на живота, която дава светлина, дава любов, и дава живот. На! На! Е най-краткото нещо, което ти се дава. Не е дай, а дава. Ето какво започваме. Чета го. Водата е огън, огънът е вода. Да? Това са разновидности. Значи, виделината се състои. Аз съм го написал. Виделината е от мак и светлина. Светлината е само от светлина. Така. И след това другите субстанции, които са, са произлезли от светлината. Водата е в течена светлина. Въздухът е газообразна светлина. Етерът е смесена 
между газ и вода и огънът вече е огната светлина, слънчевата или най-силната изгадещата. Ето какво пише тук. Водата е огън, огънът е вода. Бъдещето не е на скалата, пръста и пясъка. Значи на твърдите елементи. Не е. Бъдещето сега е вода. Утре е въздух. Това са еони. Бъдещето после е огън. От века до века. Говоря ви аз. Духът на всичко и всички. Отгоре ме виждат. Отдолу не ме виждат. Още по-надолу само ме усещат. Говори се за съзнание. Има ли живот? Има съзнание. Няма ли живот? Няма съзнание. И той говори за съзнанията. Съзнанията, които са отгоре. Виждат и знаят духът. Знаят кой е Бог, светлата сила, всемогъщия. Отдолу не, отдолу не се вижда. А най-отдолу, но ви усещаш и от време на време може да направиш връзка. Но най-отдолу, още по-надолу само му усещат. Виж сега какво пише по-нататък. При вас тежеста на едната страна винаги е по-голяма. И какво се стеми кака карма? Защо? Защото или от тая, или от тая. А трябва да има пълно равновесие. Нямаме равновесие, защото се изместили полукълбата имат различна вибрация, различна честота лявото и дясното, само на светиите са еднакви и сърцето изместено тук, тъй като остана земята изместена на 23 градуса и сега започва бавно, на, бавно да се изправя. Така. Долното никога не е равно на горното. Еми естествено. Слугата никога не може да бъде като господарци. Може да порасне след еони години. Иначе не. Долното никога не е равно на голното, а му се противопоставя. Значи в земния свят се противопоставя. Значи слугата или роба говори против господаря си. Противопоставя си и гледа да му навреди по някакъв начин. И ви казва, че му отместя. Ау, ами те, Господ те е служил и те е направил роб. Защо не обичаш господаря си? Защото ако го обичаш, вместо да любуваш 20, 30, 50 години, господарят ще те освободи след една година. Ще стане свободен човек. Обичай господа си, колко да е лош, там си сложен. Това е, се казва принципа на приемането и съгласяването. Положаваме нататък. Ръката е по-съвършена от крилото, но то е леко и само се вдига нагоре. Земя, вода, въздух, без огън са нищо. Както птицата не е птица, без пера и въздух. Разбрахте ли кое прави и кое е истински абсолютен живот? Кое е? О, га, ня. Слънцето само по себе си носи живот. Слънцето е образа на Бога, който мога да кажа, че е най-големата икона. Така. Значи, земя, вода, въздух. Без огън са нищо. Както птицата не е птица, без пера и въздух. Два пъти слизай, почивай. Три пъти се качвай. А, това е еволюцията. Значи, може да спеш, може да си починеш, може да слезеш надолу. Но никога не се отказвай. Едно стъпало надолу ще ти изведе две небеса нагоре. Значи приеми слезни надолу доброволно. Пак съм го казвал за пропаста. Когато не искаш да си ешеш надолу, кака карма стои за тебе. Вика, вика син, ако имаш 5 минути да слезеш додолу. Слезеш така 100 метра, за 5 минути ще слезеш. Не искаш да слезеш за 5 минути. Седиш горе. Остава една минута. Остава 30 секунди. Тогава те заритва бой. И ти за 30 секунди си еш додолу по пътеката, пътеката е камалак и като следеш долу не можеш да станеш един час. Целият си син, целият си изподдан, целият. Що не се зна доброволно? Защото трябва да следеш до дъното и да се качиш от другата страна. Да минеш през долу. Доброволно! Ето така. Едно сте право надолу. Не, лети, лети, лети. Аз духът ви говоря. Отгоре ми виждат, отдолу има облаци и мъгла. Горе винаги е ясно. Онези на двора не могат да видят какво става в къщата. Онези в къщата не могат да видят какво става в двора, защото има пердета. Върви, върви, върви. Лети, лети, лети. Всички сте духове, едни слизат, други се качват. Пътят назад е като пътят напред. Няма горе и долу. Лети, лети, лети. Върви, върви, върви. Не се обръщай. Тоест, движението е живот. Всеки застой е смърт. 
Дори тук. Не огаждай целият двор. Остави порти от всякъде, за да мога да вляза при тебе. Съзнанието трябва да ти бъде отворено. Значи това е живия живот. А виж какво пише по-нататък. Ще се смаля заради тебе. Аз, така, остави порти от всякъде, за да вляза. Ще се смаля заради тебе. Аз, великият дух. Не само планините имат пътеки. Върви по пътеките на водата, въздухът и огъня. Върви много, дишай много, почивай колкото почива вятър. Лети, лети, лети. Слънцето залазва по средата на небето. Някога е изгавал от съвсем други посоки, от север или от запад, и е залазвал по средата на небето. Тишината е пред очите му. Дърветата също пътуват и се огъват. Посоката е към залеза, но ще долети изгъва. Всичко това е символ. Посоката е към залеза. Всички си мислим, ще умреме, ще оставиме. Тук е тленно, не знам какво, не знам що. Загубена работа. Да, то трябва да имаш оптимизма, вярата. Значи ще долети изгъват. Къси пътища. Високи пътища. Дълги пътища, ниски пътища. Късите пътища ги избираме, но те са изключително трудни. Така да изкачиш една скала като опинистите. Така. Между тях само птици. Скалата подпира небето, не сипят. Лети, лети, лети. Всичко е направено и не направено. Земята е сестата на небето и двамата вървят заедно. Ако обещаваш, направи го. Само така си дух от моя дух и така вървим един до друг. Светкавица до светкавица, Сила до сила. Разберете, това е много важно. Един ми, кълне ми се в три гласа, Георги, че мина те взема, на... още пих кафе си, а вече не пия от два месеца. Вика, Георги, ще те взема, отиваме на едно място, в моето имение, той заможен човек. Пие ми си кафето на терасата, това е лава. Верно, един път си изпълни обещанието, не може да си крива. После всяка седмица ми обещава, ама е десет седмици ми раха, един път. Мезве. Все пак той смята, че си е изпълнил нещо. Така, аз не го укорявам. Това ме е в него, но ако обещаваш го направи, само така си дух от моя дух, само така си с Бога. Това съм го забелязал. Не го ли направя точно и най-дребното да обеща на животно да обеща нещо, не на човек. Една година точно не ми върви. 365 дни. После мога да бъда не ангел, мога да стана светия и по-голям архангел. Не, не ми върви, докато не мине този сок. Това ми е просто забележката. Из, изпитал съм го на гърба. Така. Само така и така. Светкавица до свет. Изходи три земи. Преплувай три морета. Прелети три небеса. Само така ще си с мене. Значи трябва да си готов на всичко. Изходи три земи. Преплувай три морета. Прелети три небеса. В името на Бога. В името на една голяма идея. Хайде, добре. Дори да си... Значи да не вярваш в Бога. Да не казвам атист но да не вярваш Бога. Вярваш нещо, че има, ама направи нещо за цялото, за колектива, за другите, не за себе си. Стига толкова, само си печелил за себе си. Върви на храни градските гълъби. Земи нещо, оне, както съм казвал хиляди пъти топиме. Как хранеше мрамурниците на пролет, по една шепа жито. Още имаше 15 сняг. Отива им слага от една тълба. Светлина на духа му. Така. Човешката истина лежи на пътя, ангелската истина виси в небесата. Моята истина не виждаш и не чуваш, но тя е всичко. Аз съм духът. Не поглеждай никога надолу. Оглеждай се в страни и нагоре. Само така ще се научиш да летиш. Няма да гледате миналото. На мене духът ми казва, слава тебе, тата. Вчерашния ден за тебе не съществува. Минало, история, богомили, не знам какво ме търпаха, теглеха, дай да видим това, дай онова, дам история. Край. Не те интересува. Работиш за днешния ден и за утре. Това е важното, това е новото. Хубаво е, който се занимава с антики, антиквални работи, история. Чудесно е, поздравявам го. Има, пише за родното си село, за родния си град, край, веди и така нататък. Чудесно е. Нека се занимава, това е за обществото. Ако има кой да чете, да. Но това вече според мен е леко. Нали, не искам да обидя никого. Хората, ако имаш хоби, да. 
хоби да си бидеш тайни предмети, монети, марки, не знам какво там. Това е леко старало съзнание. Така. Само така ще се научи. Дървото има корен с табло листа. То пътува с мечтите си. Ти лети, ти лети, ти лети. Като вървиш, най-добре мислиш. Развиваш се. Когато си в застой, и мисълта ти е в застой. Бе. Толкова е просто. По-голяма вечност от днешния ден няма. Говоря аз, любовта, виделината на света, животът на света, истината на света, мъдростта на света, пътят на света. Времето дойде. А, това е много важно. От изток и запад, от север и юг ще долетат три вихара. Ще се разгълнат от запад на изток и от юг на север. Няма да ви го толкова. Най-много приятно. Между тях ще е тишината на избраните. Ау! Тишината на избраните. Значи, затова учителя казва, сакричите не пътуват. Има ли предит? Просто смърт. Значи избраните са аватарите и духовните хора. Косъм няма да падна от главата им. Оле, не, пътуваме. Досна малко самолета при кацането, аз викам спокойно. И Силвина вика, всичко е лет. Тя каза една молитва. Пет часа пътуваме, по едно време Силвина си вика, затегнете колоните, минаваме през силна турбуленция. То е огромен. 737. Бой. Ама като почана тресе, Викам, шега има ли с природните стихи и няма? Защото ще ни дух не викам, като стои та гледай. Нали съм бил по въздуха достатъчно? Така. Добре. Чукът е вдигнат над наковалнята. И първо ще удари далечните краища на запада и юга. Ага. Дълбай човече. Две стъпала надолу. Искат хората се скрият и затова човещината е махната тия две стъпала, те копат надолу в егоизма си, във всички престъпления, във всички лошти, които могат да ви дойдат на ум, във всички пороци. Сега, тия пороци са толкова явни, толкова много, че няма думи. Цветото ще издържи, обаче какво е цветото? Който стъпи на него, ще поеме нагоре. Четвъртото е самота и мрак. Няма Небето няма гли, не може да се скиеш тях. Четвъртото за става въпрос за, за това изменение. И да изчакаш бурята. Три реки ще дотекат и чак тогава ще си тръгнат тите вихара. Твоята молитва е твоят покрив, твоят остров, твоята звезда. Изкачваш бавно планината. Хващай се за здравите кони, не за тревата. Върви, върви, върви. Лети, лети, лети. Плувай, плувай, плувай. Остави се на вярата, надеждата, истина и любовта да те водят. Само така ще седнеш на моята трапеза и на... заедно ще посещаме слънцето и звездите. Три пъти опознавай, три пъти проверявай, три пъти повярвай. Дарявай това, което искаш да ти се дари. Значи това е твое любимо нещо. Дарявай това, което искаш да ти се дари на тебе. Защото ти най-силно го желаеш, защото го желаеш, дарявай го на другите. Значи то е изключително добро нещо. Нагоре е безкай, надолу е затвор. Още по-надолу е решетката. Посветените знаят какво е решетката. Бай Милю поне знае. И вика, Георги, аз съм стигал до решетката. Да, Бай Милю, аз съм стигал, ама по-добре да не стигаме до там. Така, помни. Това е много важно, запомнете всички те. Никога не атакувай. Знай. Не атаката. Мъдрото отстъпление носи винаги истинската победа. Насилието е най-голямата слабост. Насилието е катина, който никога не се отключва. В килията е насилникът. За него, за него никога няма свобода. За агресора, за насилника, за военнопрестъпника. За всяка врата има ключ. Той се казва все мир. Неговата майка е любовта. Неговият баща е истината. Неговата сестра е мъдростта. Неговите деца са смирението, всеоплощението и търпението. Между чукът и наковалнята си само любовта ще те измъкне преди чукът да я удари. Сега с новеш като совалка между добро и зло, между ума и сърцето, между приятели и врагове. Но нямаш нишка, за да изтачеш стълбата на спасението. Моята светлина е нишката към безкая, а твоята любов е нишката към мене. Помни, никога не си сам, колкото и да си малък. Половината хоризонт е пълен, половината е празен. Две морета ще изтекат, ти ще се напълнят. Малка топла земя и голяма студена земя ще изчезнат. Мъква и после сънва. Ако бъдеш числото 4, ще видиш стол. 
стъпи на него, за да оцелееш. Тълкувам, защото не всеки това може да го разбере. Другото. Когато обърнеш това, става числото 4. Или числото 4. Така. Четвърк. Ето. Значи, това е материята. Ще обърнеш материята, ще стъпиш на нея. Материята няма да те интересува. Вече започва да те интересува духа, защото дойде това време. Ако не качиш поне един процент повече за духа да работиш, а по-малко за материята, няма спасение. Разберете, духът командва материята и всичко. А дойде това време вече духът да се види, че той командва. В това време е дошло. И така. И той за това казва. Виж, духът. Така. Стъпи на него, за да оцелеш. Инак. Значи, ако не потиснеш материята и не сложиш долу ниско. А има много хора, които я предпочитат още, дори и мои близки. И затова доста им се съдя. Не много, но не ги укорявам, защото държат за материята с зъби и ногти. По-важно е здравето, любовта, приятелството. Как за материя ще държите? Видяхте първия случай при този човек с богаташ. Богаташ. Махна с ръка край. Това е истинския човек. Той държал ли за материята? Не. Значи, Инак, ако скалата не те затисне, пръста ще те затупа. Ако пръста не те затупа, водата ще те отнесе. Ако водата не те отнесе, въздухът ще те задуши. Ако въздухът не те задуши, огънът ще те разтопи. Върви, 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 лети, лети, лети. Плувай, плувай, плувай. Само нагоре към мене. Говоря ти аз, великият дух. Ти лети, ти лети, ти лети. Изправи кривите пътища на ума си, на сърцето, на волята си. Сметайте си стереотипа на мислене, защото егоистичния, стария стереотип на мислене, на чувстване, на дело, не върви вече и става, човечеството става все по-зле и по-зле. Така. Ти лети, ти лети, ти лети. Изправи кривите пътища на ума си, на сърцето си, на волята си. Научи се да гледаш зенита и да ме питаш за всичко. Гледането на зенита е да се съобразяваш с духа, не с материята. Точката, която е перпендикулярната над главите ви. Изпастам ти тъп пътя, за да ходиш по тях към небето. Не се плаши, не се стаска, не се съмнявай, не се колебай. Вземи един товар мъдлост. Това е знание. Не ти трябва много. Вземи два товара истина. Вземи три товара любов. Тогава ще ти се явя и аз ще ги нося. А ти леко ще изкачва стълбата. Мина времето на многото пътища. Има само един нагоре към мене. Ще приема само добрите господари. Злият господар е винаги роб. Назад е малкото, напред е многото. Върви, върви, върви. Не спири. Ако спреш, губиш всичко, освен мрака. Ти бе, ако вървиш, мракът ще стане светлина. Продължавай да се развиваш. Продължавай да еволюираш. Продължавай да имаш, стремеш колкото и да си зле. Да вършиш нещо, да шаваш поне. Спомням си жажда за живот от Джек Лондо, любимия ми писател, един от любимите писатели. Когато жажда за живот, оня пълзи по морския бряг, една-две седмици не е ял, изтощен, пълзи като голям черви и от кораба го виждат, спират и го спасяват. А преди това пише как вълци са го нападнали, не знам, така и така нататък. Но, жажда за живот. Така. Ако вървиш, мрака ще стане светлина. И най-високият върх е само подножен на небето. Есените ята летят на юг. Есеното листо лети, но не знае къде отива. Без мене си есеният лист носен от вятъра. С мене си и птица, и полет, и юг, и вятър. Не се отделя от ятото. Крило до крило, сърце до сърце, дъх до дъх. Това е ятото от колектива. Пътят е лек. Не влизай в дом, където не те канят. Душата не търпи стени, ъгли, покриви. Тоест, иска да счупено нещо вече. Душата, ако се свиваш там, остави я да броди на около и да мечтае за полет. По-малкото ще се превърне винаги в по-голямо. Сушата, морето и небето пътуват заедно. Те са твоят кораб. Но за да им станеш капитан, повярвай, че от хоризонт до хоризонт съм само аз. Великият дух, твоят Бог. Това от мен.
как усетихте молитвата за здраве? Боля ли ви глава след това? Малко. Стана много топло и боля глава. Много боля. Наистина Светият Дух, приятели, беше тук. И тази нова педесятница, за която споменах, тя е на три фази. Сега. Това, което протеча като процес за активиране на дарбите на хората, които вече е дошъл момента за тях. Утре в едина... на 11.11, .11, в 11 часа 11 минути българско време или местно време, ще се включат много хора от целия свят, казвайки отново тази същата молитва. Тогава ще работи не Светия Дух, а Духът на истината. След малко ще говоря за него. И утре в Русе, когато отново ще кажем молитвата вечерта, в залата, където ще бъдем, ще бъде третата активация. От самия Бог Творец Абсолют. Която ще бъде най-силната, най-кратката. Сегашната беше малко по-продължителна, някъде около 15 минути. Нали? Просто се активираха мозъчни центрове и оттам тази болчица в главата и така. Който го е усетил. Нещо много важно, което искам да ви кажа. Направете си една равносметка. Има все още хора, които са по пътя, но вършат някакви неща, които са нередни. Мислите им все още не са в правилната посока. Все още не са пречистени. От тях зависи. С такива хора се срещаме много пъти. Ето и сега се разделихме с един такъв човек. Но той все още продължава с греховете. Си имах един такъв човек. Аз съм давала този пример, но не всички са го чували. За един шофьор на тир, който е в залата във виноградец. Тази, това лято правих там лечения групови. И казвам, има един човек, който има забележка и който продължава да упорства със свой грях. И този грях е, че лъж. И казвам, това си ти. И той казва, аз няма как да не лъжа, аз съм шофьор на тир. <съща> няма как. После разбрах, че имало как. Значи не е чак така, нали, зле. Тоест човек, ако иска да е с истината, има как. Но всеки един трябва да избере дали иска да е в материята за дима за семейството, да е в тази иллюзия, че, нали, Повярвайте ми, Бог винаги има начин да намери как да ни помогне. Особено ако ние излезем на чистия път. И за тия хора, които продължават греховете си, като този, който казва няма как, нали, аз съм си така. Просто лечението спира. Идват времена, в които това нещо, за което говоря, ще бъде много важно. Тъй, че какво ви съветвам? Три пъти си кажете, три вечери подред. Господи, ако съм сгрешил нещо, моля те да ми простиш. Само това. Само това, но много важно, много важно. Кога човек е в истината? Когато е с Бога, много просто. Когато е с любовта и светлината. Вчера наблюдавах един човек, който не беше в истината. Той беше пиян. Когато човек проявява такива неща, в него се проявяват дяволи. Това не е Виждаш го твоя приятел, нали? Обичаш го този човек, но това не е той. В този момент, който той ти говори, който псува, който говори цинизми, това не е човека. Този човек не е в истината. Той е в иллюзията. И тази иллюзия идва от тази нечиста сила, която е в него. Която е привлякал с греховете си. Те няма откъде да дойде, нали? Духът на истината. Учителя казва, че първият дух, който излиза от, от Твореца, нека така да го кажем. Това е духът на истината. Тук съм нарисувала нещо много важно, което са 12-те принципа. Най-отгоре е истината. В средата е Бог Творец. И първият дух, който е излезнал от това всемирно съзнание на Твореца, е духът на истината. Много хора го бъркат. Много хора казват, учителя е духът на истината. Или някой друг си образява, аз съм духът на истината. Може би чрез теб в този момент той се проявява, да. Но духът на истината е нещо много висше. Това е първия дух излезнал. Той е част от всемирното съзнание, нали? което е Бог Творец. Другото, което е много важно и много хора не знаят. 
Духовете са колективно съзнание. Когато говорим за ангели, това не е един дух. Когато говорим за елхими, за серафими, херовими, това е колективно съзнание от няколко духа. Като има един централен, то е ядрото. Нали? А, по същия начин и в всемирното съзнание е едно колективно съзнание от множество, множество духове. Но първия, който излиза от Бог Творец, това е духът на истината. И за него говори учителя Петър Дънов през цялото време. Нека да цитирам нещо, не мога да не го спомена. Истината иска много малко, но, го, но да го направиш много хубаво. Истината е сила, която може да разедини злото от доброто и да развърже връзките, с които човек е свързан. Истината, която може да даде знание и мъдрост и да свърже човека с божествената любов. Така, от какво зависи ние доколко се докосваме до истината? Защото има степени. Да кажем, хора, които работят с махалци като мен, им казва, това, което питам, това е 100% истина. Обаче има степени на истината. Тоест, от какво зависи това? Зависи най-напред и основно от чистотата на човека. Ако в човека има тъмна сила, която все още не е пречистена, когато той пита за нещо, или когато той действа, дори да не задава конкретен въпрос, работейки с махало. Но когато той а, се проявява по някакъв начин, е възможно точно тази тъмна сила да се проявява всъщност чрез него. Точно както пияният човек от снощи. А, значи най-важното е чистотата. Когато ти имаш чистотата, тези тъмни сили ги няма и тогава през те работи само светлината и любовта. Т.е. ти достигаш до истината. Но истината зависи от връзката ни с духовния водач. Кой е той? Дали е дух от ангелските иерархии, дали е дух от Христово съзнание, дали е дух от Божествено съзнание или е дух от Всемирно съзнание. Когато това е дух от Всемирно съзнание, ти си вече в абсолютната истина. И когато по някакъв начин се проявяваш или задаваш въпрос за нещо, независимо за какво питам аз, дали това е абсолютната истина, дали е на 100%. Може би трябва да дам пример, за да стане ясно. Да кажем... Сега трябва да говоря, може би, с имена, нали, без, да, без да искам да засегна някога, защото всички сме светли духове, които се проявяваме и всичко е за добро в крайна сметка. Но да кажем, Штайнер. Штайнер е бил дух на Архангел от Божествения свят. Т.е. той е от достатъчно високо ниво. Когато такъв дух слезе на земята и е в първо прераждане, той все още има чистотата. И през него говори духа. Връзката му с духовния водач е много силна. Защото все още той не се е замърсил. Той все още не е направил карма. И когато този човек говори, чрез него говори истината. Но говори духовния му водач де-факто. Защото всъщност нашата връзка с светлите иерархии, основно е с този дух, който е духовният ни водач. И вече зависи този духовен водач на какво ниво е. Дали е от ангелските иерархии, дали е от божествения свят, от коя... Божествения свят, когато говоря за него, те са три нива. Христово съзнание, божествено съзнание и всемирно съзнание. Откъде е духовният ти водач, който се изявява през теб? И в каква степен ти имаш чистота? По този начин, всъщност, може да разбереш много лесно. Смехалце, да кажем, този човек, който сега ми говори, който изнася лекции, в каква степен той говори истината? Казвам истината, да кажем, Штайнер на 70-80%, да кажем. Но в каква степен говори абсолютната истина? Има огромна разлика. Някъде на 60%. Тоест... 
Нали, това са доста важни детайли, които, които смятам, че трябва да се обърне внимание. И човек, ако има такова помощно средство, много лесно може да различи нещата. Учителя е ухим от Божествения свят. 100% абсолютна истина в последните му лекции. 100%. Христос. 100% абсолютна истина. За Георги. Така. Това сърцето го разпознава. Не ти е нужно махало. Сърцето и душата го знаят това нещо. Има хора, които само като те видят, те плачат. Те те разпознават. Нали? Дара за различаване, който често си говорим. Ми то в душата е това нещо. И духа, и душата, и, и всички инструменти, които имаме, когато, когато всичко в нас е пречистено и ние можем да работим с тях, разпознаваш човека, виждаш го, знаеш кой е. Нали? Дара на различаване идва от отца. Значи отца е дух, който е свързан с истината. Истината е нещо много строго. Учителя казва, че това е нейната красота. Но наистина е нещо много строго. Когато заработи духът на истината, а той работи вече на земята от някъде десетина дни, първо стана студено, когато той се появи. Учителя има една песен «Студен си ти». Винаги съм се чудила за кой става дума в тази песен. И сега разбрах за кой. Духът на истината. Този първи дух, който излиза от всемирното съзнание на Бог Творец. Някои казват най-високо е истината и учителя я слага също. Нали? На върха на пентаграма е тя. Но тя излиза от любовта. Тя излиза от Бог Твореца. Бог е любов. В този смисъл най-високото нещо е любовта. Защото тя ражда истината. Но нещата са строги, пак казвам, стана студено, когато се появи този дух и започнаха много сериозни изпитания през всички. Просто там няма компромиси. Кой каквото имаше да си доплати като карма, си го доплати. По един или друг начин. Кой падна, кой се удари, кой си чукна колата, кой нещо някъде го заболя. Просто където каквото имаше през тези десетина дни се случи. Безкомпромисни. Там и да мрънкаш, и да хленчиш, няма. Просто трябва да се случи това нещо. Докато учителя казва, милост... любовта е милостива. Наистина е така. Когато се помоля на Христос, той е безкрайно... Той, той, е... той е свързан с принципа на любовта. Безкрайна любов. Безкрайна милост. Просто идва и ти помага, нали? Дори да... Може да не си го заслужил. Може да имаш грехове и неща, за които още не си си платил, но той помага. Докато в... Абсолютното съзнание, колкото повече навлизаш, нещата вече са безкомпромисни. Просто всичко е абсолютно точно и прецизно. Нали? Особено когато стигнеш до най-високото ниво, което е духът на истината. Нямаше кълкавене. Няма неплатени сметки. Преди когато работех, много хора, много хора помагах, но те не оставаха никакво дарение. И в един момент лечението им спря. Тогава, тогава с мен работеше отца, нали, който е свързан с истината. И аз исках да продължа да помагам на тия хора, обаче просто светлата сила не позволяваше. Защо? Защото е нарушен обмена, защото не може само да получаваш. Много хора очакват, че лечителите само, те трябва само да дават, само да лекуват. Ама и ти трябва да дадеш нещо. Може да е само любов да излучиш на този човек. Много хора са ми излучвали любов и това е било напълно достатъчно, за да може светлата сила да ги подкрепи и помага. Нали? Но други, които са материалните хора, които за тях всичко е пари, те трябва да си платят с пари на лечителя. За това е дарението. Нали? И когато ти нарушиш този принцип, ти нарушаваш принцип на истината. И няма. Просто лечението спира. 
Но пак Бог е любов, Бог е милостив и въпреки това в последствие се намесват други сили, които започват отново да помагат на този човек. Това също го установих в последствие. Толкова малко се иска, се иска от всички нас и толкова много същевременно. Така. С истината е свързана ясновицката дарба. Затова говорих Бурга, за дарбите. Магичното качество дар на различаване. Просто виждаш и знаеш. Много хора го имат. При много хора ще продължи да се развива през следващите, де факто утре, когато ще <към> завърши процеса на активация на дарбите и магичните качества. Така че такъв човек, който има тези двете, той знае истината. Той не може да бъде лесно излъган. Хората, които нарушават този божествен принцип, най-често страда зрението им. Не съм срещал до сега човек, който да няма проблеми с зрението, след като е нарушил принципа на истината. Може да е лека стигматиза, може да е нещо минимално, но винаги има нещо. Как го нарушаваме? Казано е, не лъжа свидетелствай. Тоест, тук са всички форми на измами, лъжи, мошенничества, плагиатства и така нататък. Но се оказва, че тези хора, които са свързани с принципа на истината и всъщност, знаете ли, където ти е слабостта, всъщност се оказва, че там ти е силата. Всъщност ти нарушаваш точно този принцип, за да го изучиш. Така е на земята. Опитвайки плодовете на злото, ние усъвършенстваме доброто в нас. Тоест, нарушавайки истината, минавайки през лъжата, ние развиваме истината в себе си. И в последствие тия хора, след като работят с тях, те, те дарбата им на ясновидство се засилва неимоверно много. Има три вида истини. Така, земната човешка истина, която е тук и която се казва декларативна истина, защото човек не може да проникне и да види извън своите 5-6 сетива. Декларативна. Да, да ти е декларацията. Вижда само отвън. Това е като на един театър. Има къща, но тази къщата е от шперпат направена, от велпат. Бойдисано, къща ти се дава коминчи. Това е човешката истина. И затова 10 милиарда души на Земята, 10 милиарда истини. Всеки има собствената истина. Другата истина е ангелската истина. Ангелите са по-висока, ми те не знаят истината. Това се казва относителна истина. Ангелите знаят 50%, защото виждат в други измерения, но не навсякъде. Значи, ангелите имат. В най-високите иерархии на ангелите има 600 сетива. Ау, от 6 на 600. На голема дълбеда са, нали? Така. Само съществата от Божествения свят зад абсолютната истина, защото имат 3000 сетива. Тоест за всичко. Следователно, истината как може да бъде повтаряна? Баба ми казваше следната, ама такава мъдост. Аз много обичам новите мъдости. Ама те са. Те са мислени хиляди години и са изпробвани. Особено българските умотворения, понеже това ми е специалността от висшето учебно заведение, диалектология, не знам какви си работи. Така. Значи казваше така. Що говорим, се грешим. Тя беше малко на шопски диалект. Що говорим, се грешим. Значи каквото и да кажем, непрекъснато нашите слова са погрешни. Те никога не са нито относителна истина, нито. Абсолютно. Следователно. И от тук и от тук може да кажа, както аз преди малко казах за коня, който е жребеца ата силен, бият го, ама то е опасно, защото е и над. И е як. И за кантата, която е ловиш. Значи към шика, може да му покажеш. Бите 10 пъти, ще изкара още веднъж ата, който е нали, жребеца. Още един път може да, да издържи да го бият. Нали. В крайна сметка, него го дасираш с любов. Това съм се убедил. С любов всичко може да стане. И най-буйния, най-лудия, най-непокойния, най-само 
няма по-голяма и по-велика сила. Затова казват, най... Значи, любовта е най-великият светия. Да. Мъдростта е най-великият учител. Ние трябва да помадряваме. Защо? Коя е мъдростта? За разликата. Приложеното знание, което го имаме с чували, колко повече не се... Ма много знание може да имаме, ама то не ни грее. Изобщо не ни трябва. Малко. Ама качествено. Само приложеното знание става мъдрост. Тоест, значи ако знаеш, че тук като стъпиш и ще си навехнеш кръка, ау, внимаваш. Ама си стъпал веднъж. И това, което казваш, е точно така. Повторената истина. Стъпи втори път, де. Ама ако има смелост, да стъпиш. Ама знаеш, че ще изгодиш кръка в огъня, смело влизаш. Да. Знаеш, ама не знам да плувам, трябва някой да ме вади. Ако знаете ли, аз като учих едно време, се записах от българска филология, изкарал съм журналист и те ме пратиха една година след дипломно да, в Софийския университет да му обучат за журналист. По, във факултета по журналистика. Аз да имам нищо ново, аз съм журналист вече няколко години, задминал съм ги преподавателите там, те ще ми дават такъв. Седех до нова година и напуснах. Но там какво ми направи впечатление? Един преподавател. Той казва за капиталистическата журналистика, не за нашата. Ама той е същото. Защото тогава беше капиталистите, империалистите и така нататък, нали? По време на социализма съм учил. И той каза така, знаете ли каква? У нея от там колегите, нали? Те, знаеш ли, имат 4% е достатъчно да е. Пускат материал, 4% ако има истина. И аз викам после на, на професора, ама си, мина, си говорим така в студентското кафе не долу и викам, е, викам как само 4%? Какво трябва да е верно? Еми той вика, слушай, и тогава вече казах за случката с Дедо Пешо, как видял летяща чиния на края на селото. Значи, има ли Дедо Пешо? Има го. Има ли село Чуковеза? Има го. За Ломаско. Всичко е точно. Има ли Дедо Пешо Магаре? Или Кобил? Има. Извежда ли я да я побива край селото? Всичко това е точно. 4%. Ама основно. А там отишъл вечерта да взима кубилата да я води, да я пуи. Извинеш ли, каче една летища чиния, отваря се един люб и капитан на летящите вика, да допешо, искаш ли да те повозиме малко на летящите чиния? Да допешо вика, да. И он е журналист, а стега, ама еди каква си, летящите чиния, такава, онакава, всичко точно. И стана един идеален репортаж, той си слага парите в джоба и си свирка. Ама кой повяда, кой не повяда? Човек трябва да внимава с този принцип, защото ако в себе си няма любов, ако няма мъдрост, той може да си мисли, че е с истината, но той да е в състояние да убие други хора, защото смята, че е с истината. Виждала съм такива хора. Те са режещи хора. Безспорно. Не е любов, аз точно това казвам. Сега. Ще ви кажа, че има един случай, както се изпитвали богомилите, аз съм чел достатъчно, па и не само съм чел, но знам за тях. И ловят богомилите, вече ще ги наказват. Изгарят кладата там. А, да и дастната на клечка. Как са ги изпитвали? Аз съм го казал веднъж. Значи, викат една кокошка дравника е там и бладвата е там. И викат отсичи главата на кокошката и я дай там жените да я оскубат и да готвят. И он вика, не как, това е живо същество. Истинския богомил, и той вика, на кладата. Той е богомил. И какво става? Ай, за главата на живот, голема работа. Така, сега, значи истината е наистина декоративна на Земята. Защо? Защото богомила тръгва към клавата и пее. Аз изгалям за права Бога, но ето, не съм се омърцил. Никакво убийство не прави. И на това животинче, нищо, една кошка. Значи сега и аз и муха не убивам, ама съм избил толкова животни и риби и птици, че нямам думи. Аз съм нещо. Да, но съм си платил кеш. Такъв кеш и такова плащане не го пожелавам абсолютно на никого. И така, значи, Галилео го фащат, инквизицията, и понеже папата вика, ви Галилео, ти си голем учен, това, онова, искам да се подпишеш, че земята е плоска. Плоска, като тепсия, и да че, ела сега да видиш нещо. И в кадрото под земята на Ватикана, колелото на мъченията, там има разни разпъвания, разни... А, а той стане с вече. Да. И капа, аз няма да издържа половината от мъченията. Още при първите ще дам багажа. И вика, да, добре. Добре, дай ваше святейшество, къде са документите, тук протоколи, написано съвет голям кардиналите. 
Подписвам. Кво направи човек? Пак е прав. И он е прав, който отива на клад, и той е прав. Разбираш ли? Това са техните истини. Тук е разрешено техната истина. Значи, в ангелския свят е разрешено половината, в божествените само божествената истина. Така. И излиза, спира на стълбите, чакат го учениците, но те чакат сега да видят дали се е съгласил или не. Ако излезе, е жив. Ако не излезе, вече е край, ще му ходят бавно. И той излиза, стъпа на последното стъпало, да се долу. И все пак тя се върти. Значи е кълбо. Само това казва. И все пак тя се върти. Дали се върти като тепсия или кълбо? Да си му мисля. Това е което мога да кажа. И заради това истината е така, пак казвам, тя е три вида, така се мучили на мене в Академията за космически науки. Декоративна, относителна и абсолютно. Всяк друг може да е учил, друга да те имат попски академии, са свършили по земята хората, много, много са обучавали, много. Аз съм учил друга да. Там, къде съм учил, рядко не съм виждал до сега. Понеже аз се забравям, Георги току-що преди малко спомена, че е следва такова нещо, специалист по български поговорки, пословици, народна. Народния гений няма случай, по който да не се е произнесъл. Може би не е точно свързано с истината, но защо пък не? Аз съм не разбирам а, бързата кучка след и ги ражда. Ако може, разяснете ми. Само се едно изречение, сеща. Сега слушаме внимателно. Само на Земята, всеки един от вас, погледнете се, включително и аз бях същия, сме нетърпели. Не търпели ви, искаш веднага да стане. Ема няма да стане. Идва при мен един, 50-60 години ял месо, пил, ловец и така нататък, един милион болести, високо кръвно, загар, не знае, луд, рак на стомаха и иска да му мине. Веднага със чудо, чакай. На тебе не ти е чудо, защото нито си се разкал, нито нищо. Да, изведнъж, толкова се поминеш като светия апостол Павел, Ставаш светия. При това си най-черния и гониш християните. Разпълваш ги, убиваш ги, всичко е точно. Да. Значи нашето нетърпение е казано бързата кучка слепи ги ражда. Тя по принцип те са слепи, както и котетата, и подлеждат след тяна седмица, да кажем, или две. Но това се иска да каже. Не дейте да бързате в нищо. Тоест, изчаквайте, защото. Бог не прави нищо нито по-рано, нито по-късно. Точно определения момент. Аз това съм го раздал. И колкото да давам зор. Бе, не става, не става, ама се научих. Що не стане първия път, леко намалявам. Втория път, а третия път, ако не стане, изобщо се отказвам. Когато му дава времето след година, след дети, мога да се върна обратно на тая работа. Значи нещо ме кара, защото имаш връзка. Всеки има връзка с духа. Всеки абсолютно. До той не иска да го допусне до себе си. Тоест, не иска да се отвори черупковото съзнание тук, не иска да включи... А, Боже, това ми моя приятел сутинта, една печка електрическа. Печката и това разглобява три пъти, няма ток, не свети. И аз отивам сутинта, но си пил от тях кафето и към васка. Но ти не си е включил контакт. И той ми, подлец, измълник, мъстник, защо не ми каза? Еми аз викам, сега влизам. И сега виждам, че не си е включил в контакта. Сега смятам, че ме разбрахте. Да ви изправедливостта е така на нива, както казвате, че истината е на нива? 12 божествени принципа. Най-високо е истината. Това са 12 лъча, в които работят духове от всички възможни иерархии. От абсолютното съзнание, от божественото съзнание, от христовото съзнание, от ангелските иерархии. Всеки, си има, всеки дух си има специализация. Един прави едно, друг прави друго. На нива е. Всичко е на нива, на степени. Има духове на абсолютната справедливост, които са в всемирното съзнание. Много важен принцип е справедливостта. Като казвам, че в момента божествената справедливост работи на земята, повярвайте ми. Всичко това, което се случва с хората, неудачи, болести, е проявление на това, което ден след ден набира скорост.
буквално преди време се чуех какво е земята, без какво толкова е специална тази земя. Защо нали, толкова учители идват тук? Учителя казва Великото училище. Наистина е Великото училище. На земята идват много духове и души, за да си напишат дипломната работа, защото тук има идеалните условия за това. Има такова разнообразие. Последните, може би, последния месец при мен идват основно, аз ги наричам извънземни. Това са души, които не са от земята, а са от други планети, от други звезди, от цялата Вселена. И в България, това го свързах с учителя с това, че той обикалял и е правил физиогномични изследвания на българина. Изследвайки аз тези души, които идват при мен като физиономия, те са толкова различни. Няма друга нация като българската, в която да има толкова... Погледнете се, всеки има съвсем различно лице, съвсем различно излъчване. Това е защото просто ние сме... Хем сме еднакви, защото всички ние сме души, всички ние сме нали, божествената субстанция в нас. Но просто ние сме дошли от различни места, учим различни уроци, в различни класове сме и съответно има тази разлика. И понеже сме се събрали толкова много тук от цялата Вселена и светли души, и души, нали, и духове, и това е в България основно, докато другите нации Такава огромна разлика в физиономите няма. Нали, замислете се как изглежда, да кажем, скандинавците. Ми, то не може да ги различиш. Или китайците, или... Нали, докато при българина има нещо доста по-различно. И дали ли се при вас А, постоянно. Те са свързани с принципа на справедливостта, тези души. И те наистина имат много силна разрушителна енергия, която, която просто променя нещата. Променя родителите, родителите им се променят. Където са те, върват големи промени. Кристални. Кристалните деца са децата на любовта. Говорил съм, нали, може би не сте гледали всички лекции. Но... Еволюцията на Земята върви така, че което е започнато от учителя, но той каза, аз не си довърших работата и ще дойдат светли духове. И те са тук всъщност, които все още не са отключени, но ще бъдат отключвен, отключени. За това отключване говоря, което става днес и утре. Те ще бъдат отключени и те ще завършат това, което аз не съм завършил. Това, което той е започнал е, че започнал, когато слезне такъв могъщ дух, Както Христос е пречистил кармата не на земята, на цялата вселена, повярвайте ми, такова същество току така не се въплащава някъде, така и учителя прави нещо подобно. Така и такъв процес върви сега, защото много силен е ухим е тук. И а... какво се случва всъщност? Душите учат уроците си на земята, като сменят учителите си. Това са а, как го наричахме? Цикли, кърмични цикли. Да кажем, ти си в детската градина все още. И духовният ти водач е ангел. И докато не си научи всички уроци, които носи този духовен водач, този твой учител, ти си на това ниво. Когато дойде момента и ти си научил всичко, а обикновено тези души свърз... учат неща свързани с волята, заминавайки си горе, светлата сила ти помага чрез Души, които са на земята. Може това да е човек, който чрез страданието си като болест, му се прехвърля кармата на този човек, на който е дошъл момента да бъде пречистена кармата. И той има много тежка болест. Този човек има и много тежка собствена карма. Но той, помагайки на другите, изплаща и собствената си. Или това може да е много мощен дух, учител, или светъл дух, каквито са много от хората в залата, и нали, не само в залата, такива има много на земята, който е дошъл да служи, да си свърши работата. И по този начин тази душа горе вече с пречистена карма, която е на това ниво, връщайки се отново на земята, тя вече е с нов духовен водач. Да кажем, това е архангел на следващото ниво. Учи каквото учи, пак идва момента, пак се помага. Може тази помощ да стане той самия, да изпадне в много тежко страдание, този, той по този начин да си изплати нещата. 
и вече става пречистване и минава на следващото ниво. По подобен начин са децата от новата раса, кристалните деца. Това са човешки души, които са минали, са имали духовни водачи до елохимите. Става пречистване и учителя е започнал това пречистване и то продължава и всъщност, мога да кажа, се почти вече завърши с децата от новата раса. Пречиства се кармата им, която са имали от предното ниво. Активират се центровите им горе. Всичко се... Те просто идват с един огромен потенциал. В Пловдив говорих за това. И се появяват тук. Но това не са души от някъде другаде дошли. Това са земни души, които обаче са вече еволюирали души. Това са същества на любовта, защото духовни им водача Христос вече. Те имат огромен потенциал. Изключително. Но аз мятам, че светлите духове, за които говори учителя, те са тук, за да помогнат точно на тия деца, защото това е бъдещето на Земята. На един приятел го писах и му казвам, за вас е всичко. Всичко, което сега се случва на Земята, е за вас. За бъдещето. Всички ние работим за бъдещето. Али, сега, знаете ли, имаш още нещо да казваш? Ами, може би да кажа, че истината е в приложението, нали? Най-важното, можем да си говорим много за истината, да я повтаряме, да правим. На земята си гледат делата. Но на дела, как сме? Това е най-важното. На делата им ще ги познаете, казва Христос. Сега ще разписвам книжки, който държи за автограф. Отвънка обаче ще изляза, че тук да... Нека да кажа още нещо. Да, кажи. Сега, ако има хора, с които смятат, че има тежък здравословен проблем, не знам колко са, надявам се, не са много в залата такива, но нека да дойдат при мене, за да работя с ръце. Защото когато се работи с ръце... Ускоряването е 10 пъти, до 10 пъти се ускорява процеса на лечение. Тъй, че тук сме на разположение. 